వాస్తవానికి కాశ్మీర్ వ్యవహారంలో పాకిస్తాన్ చేసినటువంటి ఒక తప్పుని భారత్ చేయలేదు అందువల్లనే అంటే ఈ మధ్యన గతంలో చేసింది వాస్తవానికి మొట్టమొదటి తప్పు చేసింది భారతదేశమే ఏంటి అంటే కాశ్మీర్ని రాజా హరిసింగ్ ఆనాడు భారతదేశంలో కలపకుండా స్వతంత్రంగా ఉన్నాడు దానికి కారణం ఏంటంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు అతన్ని రెచ్చగొట్టారు అప్పటికే పాకే భారతదేశానికి స్వతంత్రం ఇవ్వడం ఇష్టం లేకపోయినా ఇవ్వక తప్పని పరిస్థితుల్లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పరిపాలన చేత కానీ దేశం కింద ఉంటే సచ్చినట్టు మళ్ళీ తమ బానిసగానో లేకపోతే తమ సామంత రాజ్యం కిందనే ఉంటుంది అనేటువంటిది బ్రిటిష్ వాళ్ళు భావించింది అందులో భాగంగా చేసిందే కావాలని ఇక్కడ విభజించి పాలించి అనేటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్ తీసుకుని మతపరమైనటువంటి చీలికలు తెచ్చారు ఇంకోటి కొంతమందిని కావాలని చెప్పట్టి నిజాం నవాబులకైనా లేకపోతే జమ్మూ కాశ్మీర్ రాజుకైనా సరే రెచ్చగొట్టి మీకు స్వతంత్ర పక్కు ఉంది మీ ఇష్టం వచ్చిన నిర్ణయాలు తీసుకోండి అన్నారు దాంట్లో భాగంగా నిజాం నవాబు ఓవరాక్షన్ చేస్తే పటేల్ ఆపారు అట్లా కాశ్మీర్ రాజు హరిసింగ్ కూడా మేము స్వతంత్రంగా ఉంటామన్నారు ఉంటే మీకే ఉపయోగం రెండు దేశాలు రేపు పొద్దున మీ చెప్పు చేతల్లో ఉంటాయి అని చెప్పేసి బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఆయనకి రెచ్చగొట్టేటప్పటికి ఆయనకి అట్లాగే ఉన్నారు అయితే పాకిస్తాన్ తెలివిగా వెంటనే కాశ్మీర్లోకి చొరబడిపోయి గిరిజనులను అడ్డం పెట్టి ఆక్రమించుకోవడం ప్రారంభించేటప్పటికి హరిసింగ్ ఆనాడు సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ హోంమంత్రిని అడిగారు మీరు మాకు రక్షణ కల్పించాలి మీరు మా దేశంలో భాగంగా అన్నప్పుడు మీకెందుకు మేము కల్పించాలి అని ఆయన అడిగితే మేము భారతదేశంలో ఏం చేయమంటారో చెప్పండి మాకైతే మాత్రం ముందు అర్జెంటుగా రక్షణ కావాలంటే భారతదేశంలోకి బేషరతుగా కలిసిపోతామని మీరు రాసిస్తే అప్పుడు మేము చేస్తామంటే ఆయన రాసిచ్చాడు మనం వెళ్ళాం దాంతో పాకిస్తాన్ని కంట్రోల్ చేసాం అయితే ఆ తర్వాత రంగంలోకి దిగినటువంటి నెహ్రూ తను శాంతి దూత కావాలంటే కనుక తన భవిష్యత్ శాంతి దూత సర్టిఫికెట్కి ఇబ్బంది అవుద్ది కాబట్టి అర్జెంటుగా ఐక్యరాజ్య సమితికి లేఖ రాసి దీన్ని కలుపుకోమంటారు వద్దంటారు రాజా హరిసింగ్ లేఖ రాశాడని చెప్పి రాశాడు అది ఆ రోజున దరిద్రమే ఐక్యరాజ్య సమితి జోక్యం చేసుకోవడం అయితే ఐక్యరాజ్య సమితి జోక్యం చేసుకునేలోపు కాశ్మీర్ని శాంతం కబ్జా చేయడానికి పాకిస్తాన్ ప్రయత్నిస్తే పటేల్ సైన్యాన్ని పంపించి ఆపగలిగారు ఆనాడు అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల గురించి కూడా గతంలో కొన్ని వీడియోల ద్వారా ప్రస్తావించుకున్నాం అయితే ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి ఇష్యూ ఏంటంటే ఆ తర్వాత నుంచి కూడా ఐక్యరాజ్య సమితికి సంబంధించినటువంటి బృందాలు అటు భారత్లోనూ ఉన్నాయి పాకిస్తాన్లోనూ ఉన్నాయి భారతదేశం తర్వాత కాలంలో పట్టించుకోవడం మానేసింది ఏది పటేలు పట్టించుకోవడం మానేశారు వాళ్ళని కేవలం ఉండటం తప్పించి ఏం చేసేది లేదు అయితే పాకిస్తాన్ మాత్రం ప్రతిసారి మన మీద ఏదో ఒక కంప్లైంట్ తీసుకెళ్ళి వాళ్ళకి ఇస్తూ ఉంటుంది ఈ మధ్యన రీసెంట్గా ఇప్పుడు దానివల్ల వాళ్ళకే ఒక ఎదురు దెబ్బ ఏమైందంటే పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్లో ఇప్పుడు మనం ఉంది మొన్నటిసారి ఇక్కడే ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి కాశ్మీర్కి అది ఐక్యరాజ్య సమితికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు అడిగారు ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రస్తావించుకున్నాం ఏది మనం పార్లమెంట్లో తీర్మానం చేసినటువంటి సందర్భంలో అడిగింది దానికి నీకు సంబంధం లేదని చెప్పి భారత్ చెప్పింది అన్నటువంటి పాయింట్ని కూడా ప్రస్తావించుకున్నాం ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటిది ఏంటి మనమేమో ఐక్యరాజ్య సమితి నీ ఇంటర్ఫీరెన్స్ అక్కర్లేదు మేము గతంలో కలిసి ఒప్పందం చేసుకున్నాం మేము మేము పరిష్కరించుకుంటాం అని ఇంకోటి కాశ్మీర్ అనేది మా అంతర్భాగం కాబట్టి నీ జోక్యం అక్కర్లేదు పొమ్మనం అని చెప్పాం అప్పట్లో ఫ్లెబిసైట్ అన్నారు ఆ ఫ్లెబిసైట్ నిర్వహించేటువంటి లోపే కాశ్మీర్ మొత్తాన్ని కబ్జా చేసి తన వాళ్ళని పెట్టేయడం ద్వారా అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళని ఊచకోత కోయడమే పాకిస్తాన్ చేసినటువంటి తెలివితేటలు కాబట్టి భారత్ దాన్ని కంట్రోల్ చేయడం కోసం ఎదురెత్తు వేయాల్సి వచ్చింది అప్పటి నుండి జరిగినటువంటి పరిణామాలు కూడా తెలుసు ఇప్పుడు అదే ఎదురు దెబ్బ తగిలింది పాకిస్తాన్కి ఎట్లాగే పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్లో ఎన్నికలు పెట్టాలని చెప్పి అక్కడ సుప్రీంకోర్టు ద్వారా తీర్పు ఇక్కడ మనం ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ రద్దుని ఇక్కడ సుప్రీంకోర్టు సమర్థించింది కాబట్టి అట్లా సుప్రీంకోర్టు వైపు నుంచి నడిపిద్దామని అక్కడ ఎత్తుగడ వేశారు అయితే జరిగినటువంటిది ఏంటంటే ఐక్యరాజ్య సమితితో చెప్పి తీరాల్సి వచ్చింది అది కూడా ఐక్యరాజ్య సమితి దానికి అంగీకరించలేదు అక్కడ పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్లో ఎన్నికలకు సంబంధించి దీంతో ఎలా చెయ్యాలి అన్నటువంటిది ప్రస్తుతం పాకిస్తాన్ నెక్స్ట్ గేమ్ కోసం ఎదురు చూస్తుంది ఏం జరుగుద్దో చూద్దాం